Hello everyone, welcome to Simple World of Chemistry. In this video, we will see the base of the base. If you are interested in this video, please subscribe to our channel. Subscribe to our channel and notification bell. If you are interested in this video, you will be interested in this video. Let's see the base of the base. What is the base of the base? It has a taste. We have a sore taste. We have a taste of acid and a sore taste. We have a taste of the base of the base. कसपु सुवे बिटर टेस्ट वंदे रुको इधर वंदे ना मो वाटर ओड़ा मिक्स पन रपो सोप पीट अच्छा दादे वड़ा वड़ा पाना तन्मय वंदे टू कुंडे रुको इंद बेस ओड़ा रेंडे कॉमन प्रॉपर्टी वंदे इधर इप्पो आर्गिनिया सोड़ा बेसिक बेस पत्तिया थियरी अन्नन पाकलाम बेस वंदे ये पो में एसिड ले इप्परे हेच प्लस आयोन्स प्रेजेंट आयर को आदि मारी बेस ले वंदे ओ हेच माइनस आयोन्स वंदे प्रेजेंट आयर को ये पो ना नम वाटर ले वंदे ऐड पन मो दो ओ हेच माइनस आयोन्स आ वंदे आयनाइज आगे पोग अदा दा नम इन्ना ना सोलो ना बेस ना सोलो इधर ले वंदे ஒரு டைப் இருக்கு என்ன நம்ம metal oxides metal oxides கூட வந்துட்டு இந்த metal oxide வந்து acid கூட react ஆகறப்போ நமக்கு salt உம் water உம் கொடுத்துச்சுனா அதையும் நம்ம என்ன என்ன சொல்றோம் base என்ன சொல்றோம் so metal oxides அதாவது ஒரு metal கூட oxygen இருக்க group வந்துட்டு acid கூட react ஆச்சுனா நமக்கு ஒரு salt உம் water உம் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு example வந்து ZNO ZN வந்துட்டு zinc zinc வந்து ஒரு metal அது கூட என்ன group இருக்கு oxide group வந்து இருக்கு இது எது கூட ऐड பண்ணிருக்காங்க acid கூட Add HCl is hydrochloric acid. So, if you add these two, we will add a salt. ZNCl2 is zinc chloride. Look at this. This zinc is going to react with chlorine. So, that's why we have ZNCl2. If you have 2, 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 ZNCl2 plus water mixture, you have H2, you have oxygen, you have water. So, this is the metal oxide, you have acid and salt, you have 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 salt. Base itu, semua orang itu, atau itu base ada kerana itu, anda water la soluble ada iran di china, atau anda nama alkali sabdin solu. Inda base la water la full soluble ada, atau anda nama alkali sana solu. Ipo base, inda base anda itu, apa yang perlu na? Acid ada react pandra, po salt ayu water ayu kulu. Ini kita nama patah metal oxide kuda react pandra, modu salt ayu water ayu kulu. Adi anda base anda acid kuda react pandra, modu salt ayu water ayu anda nama kita kadekyo. So, ingge paling na, itu kor example la, yang ने ओ हेच ओ हेच ग्रुप पे निच्छना हमें ना ना पढ़चों बेस ना पढ़चों अपने ये ने ओ हेच चिंगर द वंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड ओ हेच वंदा हाइड्रोक्साइड ग्रुप अपो सोडियम हाइड्रोक्साइड वंदे टेम ये प्रे वाटर ओडर रिएक्ट पनी ये प्रे आयनाइज़ आगे देन परंगम ये ने प्लस आवो ओ हेच माइनस आवो वंदे टा एसिडिटी, नम्मा एसिड ला पढ़ी चो बेस्ड ऑन द ये बेसिसिटी ने पढ़ी चुरपो, इंगे वंदे टे बेस्ड ऑन द ये एसिडिटी, एप्परी वंदे क्लासिफाई पढ़ने रखांगन पाकना। फर्स्ट वन वंदे टे मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक ना मोनो ना उन्न, अपने ने इन्ना रतो ओरु बेस वंदे प्रेजेंट आयरको, ओरे � बेस है ना सुलो ओके इंगला नेक्स्ट वन डाई एसिडिक बेस डाई एसिडिक बेस ना इन रेंड ओएच ग्रुप वंदे प्रेजेंट आयर करना रेंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप वंदे प्रेजेंट आयर करनो आदि वंदे ना मडाई एसिडिक बेस है ना सुलो आदि को बेस्ट एग्जांपल वंदे टे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीएओएच टू इधर पतिंग ना रेंड OH group வந்து present ஆயிருக்கு அதையம் மறி magnesium hydroxide அதலியும் பத்திங்க நான் 2 OH group வந்து present ஆயிருக்கு இதை என்ன சொல்லுவோம் diacidic base என்ன சொல்லுவோம் okay வா இத்து வந்து triacidic base triacidic baseல வந்து பத்திட்டீங்க நான் 3 hydroxide ions வந்து present ஆயிருக்கும் அது அவது இங்கு பருங்க 2 example கொடுத்திருக்கேன் இது வந்துத்திலியம் பத்திங்க 
டைடியூட் ஆல்கலி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி ஏன் இது ஆல்கலின்னு சொல்கிறோம் பேஸ்னு சொல்லாமல் ஏன் ஆல்கலின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் ஆல்கலிங்கிறது என்ன ஒரு பேஸ் வந்து வாட்டரில் அயனைஸ் ஆச்சுன்னா அதை ஆல்கலிஸ்னு சொல்லுவோம்னு படித்தோம் அதனால தான் இதை கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலி டைல்யூட் ஆல்கலின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலினா என்ன இதில் இருக்கிற ஆல்கோல் அதாவது நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய பேஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆல்கலின்னு சொல்லுவோம் டைல்யூட் ஆல்கலினா என்ன நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய ஆல்கலி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வாட்டரோட அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் டைல்யூட் பே ஆல்கலி ஆர் டைல்யூட் பேஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் டைப் பேஸ்ட் ஆன் தயா அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம ரெண்டு விதமாக படிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு வீக் பேஸ் இப்போ ஸ்ட்ராங் பேஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராங் பேஸ்னா என்ன இதில் இருக்க அயான்ஸ் வந்துட்டு அதாவது பேஸில் இருக்க அயான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்ணெயை ஓஹெச்னா அதில் இருக்க எண்ணெய் அயானும் ஓஹெச் அயான்ஸும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகிருக்கணும் வாட்டரில் அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் தீஸ் ஆர் பேஸ் விச் அயனைஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் எக்வ சொல்யூஷன் வாட்டரில் நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ணணும் போது கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ்னு சொல்லுவோம் வந்து வீக் பேஸ் வீக் பேஸ்னா என்ன அதில் இருக்க அயான்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகாமல் பார்ஷியலாக அதாவது ஒன்றும் பாதியுமாக வந்துட்டு பார்ஷியலாக வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அயனைஸ் ஆகிருக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகாமல் பார்ஷியலாக வந்து அயனைஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது என்னென்ன சொல்கிறோம் வீக் பேஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பேஸஸ் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் பேஸுக்கு வந்து எப்போவுமே பிட்டர் டேஸ்ட் இருக்கும் அதாவது கசப்பு சுவை இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்லே பார்த்தோம் பேஸ் வந்து எப்போவுமே பிட்டர் வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை வந்து வாட்டரில் பேஸை வந்து வாட்டரில் ஆட் பண்ணோம்னா அது அயான்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகிறனால எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் இது வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ் ரியாக்ட் வித் மெட்டல் டு ஃபார்ம் சால்ட் வித் த லிபரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இப்போ நம்ம இந்த பேஸை மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சால்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது கூட வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸையும் வந்து லிபரேட் பண்ணும் ஏன் ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணுது அதில் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்கனால ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து லிபரேட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் ஒரு சால்ட்டையும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பேஸை வந்து சா ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் இது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கேஓஹெச் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடை வந்து HCl ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் வந்து ஒரு பேஸ் ஏன்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதை வந்து ஒரு ஆசிட் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பொட்டாசியம் குளோரைட் கேசிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட்டும் வாட்டரும் வந்து கிடைச்சிருக்கு இதை மோஸ்டாக நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பேஸஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆன் ஹீட்டிங் வித் அமோனியம் சால்ட்ஸ் அமோனியம் சால்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ இந்த பேஸ் வந்து என்ன கொடுக்கணும் அமோனியா கேஸை வந்து லிபரேட் பண்ணும் அதாவது வெளியே கொடுக்கும் இதில் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் என்ஏ ஓஹெச்ங்கிறது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது வந்து ஒரு பேஸ் ஏன் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து அமோனியா இருக்க சால்ட் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் என்ஹெச் ஃபோர் வந்துட்டு அமோனியா நமக்கு தெரியும் அமோனியா இருக்க சால்ட்டோட நம்ம அமோ அமோனியம் சால்ட்டோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ஒரு சால்ட் வாட்டர் அதோட வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அமோனியா கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகுது என்ஹெச் த்ரீங்கிறது வந்து அமோனியா கேஸ் இந்த சிம்பிள் போட்டிருந்துச்சுன்னா கேஸ் வந்துட்டு வெளியே வருது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சால்ட் கிடைச்சிருக்கு என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடு அப்புறம் வாட்டர் அது கூட அமோனியா கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் பேஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் யூசஸ் ஆஃப் பேஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏ ஓஹெச் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சோப் நமக்கு பேஸ்னாலே தெரியும் ஒரு வழவழப்பான தன்மை இருக்குன்னு
நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் வந்துட்டு மெடிசன் ஃபார் ஸ்டொமக் டிசார்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு லிக்விட் கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு சிரப் கொடுப்பாங்க இதை குடிச்சா சரியாயிரும் அதுல என்ன இருக்கும் பேஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ நமக்கு அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுல இந்த பேஸை வந்து நம்ம குடிக்கிறப்போ என்ன நடக்குது நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது அதனாலதான் ஸ்டொமக் டிசார்டர்ஸ்க்குலாம் இந்த பேஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க மெயினா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க சில மெடிசன்ஸ்லயும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அமோனியா ஹைட்ராக்சைடு இதை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஸ்டெயின்ஸ் இன் கிளாத்ஸ் அதாவது கிரீஸ் கரை எல்லாம் படுது ட்ரெஸ்லங்கிறப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிற லிக்விட்ஸை வந்து யூஸ் பண்றப்போ அந்த ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இதுதான் சில எக்ஸாம் சில யூசஸ் ஆஃப் பேஸ் பேஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஆசிட் பேஸ் கம்பேரிசன் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் லிசனிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்